Bene, buongiorno a tutti, eh, io sono Marco Lombardi, redattore della rivista Macchine Utensili. Benvenuti a questo, questa tavola rotonda sulla tecnologia transfer, tecnologia che io ribadisco sempre con orgoglio, è tipicamente italiana, lasciamolo dire, e benvenuti a voi che siete rappresentanti di eh, alcune fra le principali aziende nel settore transfer. Quindi benvenuto a Stefano Marzi, tecnico di supporto commerciale Newty Transfer, Dottor Francesco Buffoli di Buffoli Transfer, eh, il dottor Edoardo Bonomi marketing di BTB Transfer, dottor Porta titolare di Porta Solutions, buongiorno, e il signor Stefano Maretti eh, marketing di Riello Sistemi. Io eh, passerei subito a dare a voi la parola cominciando un po' facendo il punto su quello che per voi è oggi un transfer moderno. Sappiamo che è una macchina che eh, ha avuto numerose evoluzioni in numerose forme in questi anni. Quindi vorrei un po' sentire dalla vostra voce eh, cosa vuol dire per voi transfer moderno, come si è evoluto e quali sono le evoluzioni che nella vostra azienda avete portato a questa macchina. Cominciamo magari da lei. Eh? Allora, secondo eh, Riello Sistemi, eh, l'evoluzione del transfer eh, moderno eh, diciamo, si coniuga con la grande flessibilità e facilità di riattrezzaggio, cosa che prima per un transfer era una cosa piuttosto difficile da poter eseguire, macchine altamente produttive ma con una difficile riconfigurabilità, e quindi ci si è prodigati un po' come tutti i nostri anche colleghi nel rendere questa macchina eh, pur mantenendo diciamo, il costo pezzo eh, altamente competitivo, eh, dare la possibilità di riattrezzare la macchina, quindi di essere riconvertibile per una serie di prodotti e non solamente essere dedicata a un singolo prodotto specifico. Quindi lei ha già posto un paletto molto importante secondo me, eh, la riattrezzabilità, la configurabilità, la versatilità dei transfer moderni non è andata e non deve andare a scapito del costo pezzo, eh, sembrano quasi due cose un po' antitetiche, eh, io se voglio avere più versatilità magari avrò una perdita su quello che è il costo pezzo o il tempo ciclo. Questo nel transfer non avviene. Questi costruttori sono riusciti a ottenere due risultati anche apparentemente in antitesi, in contrasto fra di loro e ci, spiega, ci stiamo proprio spiegando come hanno fatto. Grazie. Sì, buongiorno, grazie. Eh, noi diciamo in porta abbiamo spinto un po' all'estremo il discorso di flessibilità perché è un po' La nostra, il nostro grido di battaglia tanto ad arrivare a, a fare queste macchine questi transfer flessibili che poi prendono il nome di multicenter ma di per sé sono comunque dei transfer flessibili e a riuscire a standardizzarli dunque a raggiungere una flessibilità dando una flessibilità al cliente ma una standardizzazione che eh, diciamo racchiude un metodo di lavoro e per molti versi aiutiamo i nostri clienti a, a cambiare il loro modello di business grazie a questo metodo appunto di flessibilità produttiva. E con questo in mente eh, appunto, ho pubblicato un libro dal nome Flessibilità Produttiva che, eh, dove c'è descritto non solo il nostro metodo, il nostro approccio e perché è un libro? Perché un libro eh, non punta a vendere un prodotto come potrebbe fare un catalogo ma a diffondere una cultura, un metodo eh, per aiutare appunto i nostri clienti a entrare in una mentalità, un cambio di business. Dunque ci proponiamo come consulenza eh, presso i nostri clienti per produrre solo il venduto senza fare magazzino e per questo anche con più cash sul conto corrente che diciamo che non è male come, come, come risultato finale. E, per noi un transfer flessibile, eh, lo intendiamo adatto trasversalmente a vari clienti, non deve essere un transfer progettato sull'esigenza del cliente, come si faceva in passato, che nasceva diciamo, attorno, era un po' il vestito del sarto, ma se eh, progettato bene, noi in realtà l'abbiamo progettato una volta. Abbiamo una progettazione interna, ma per l'evoluzione della macchina, non tanto per la customizzazione verso il cliente. Dunque, la macchina è quella, non si progetta ogni volta, non sono prototipi, non si lavora su commessa, 
ma eh, diciamo, se fatta con certi canoni si adatta a vari clienti, per questo riusciamo a costruirla in serie e in effetti è una nuova categoria di macchina transfer flessibile costruita in serie, che diciamo, sembra un po' un... un, diciamo, un che, che vada a cozzare questi due concetti ma siamo arrivati a questo, a questo punto ecco eh, due cose di quello che lei dice mi hanno colpito vorrei un attimo chiarirle lei mi dice macchina transfer costruita in serie flessibile sembra che stia parlando di un centro di lavoro si sì, infatti per definizione il centro di lavoro è un centro di lavoro ad un mandrino eh, è un transfer perché abbiamo la trasferta del pezzo e la paralizzazione di operazioni di lavoro Dunque il multicenter in questo caso appartiene sempre nella famiglia dei transfer perché le operazioni sono divise su multistazioni, però prende il buono della flessibilità di un centro di lavoro. Dunque è proprio l'insieme della... è per quello il metodo flessibilità produttiva certo. perché la flessibilità la prende in prestita dal mondo dei centri di lavoro e la produttività lo prende in prestito diciamo, dal mondo transfer. Ci sono le, le due aree fuse insieme. Quindi... E poi passando al secondo aspetto di quello che lei diceva, eh, la flessibilità produttiva del transfer non è più solo una questione di requisiti eh, diciamo, tecnici della macchina, ma è un qualcosa che in virtù di questi requisiti va a cambiare le procedure dell'utilizzatore, diventa un discorso organizzativo. Sì, infatti la sfida, cioè la sfida, la proposta di Porta Solution eh, non è compra una macchina utensile ma cambia il tuo modello di business. Grazie, diciamo a una macchina che te lo permette di fare, dunque eh, cambi rapidi di produzione puntando a produrre solo il venduto e non come si faceva in passato che produco, metto a magazzino e poi spero di vendere. Build on demand? On demand, sì. On demand, perfetto, grazie. Prego. Dottor Bonomi, BTB Transfer. Eh, buongiorno a tutti, Bonomi Edoardo, BTB Transfer. Eh, per BTB Transfer il transfer ha avuto un'evoluzione che per antonomasia viene definito un transfer rigido, ossia una macchina che nasce e muore producendo lo stesso singolo componente durante tutta la sua vita lavorativa. Per noi il concetto di flessibilità nasce da un'esigenza più che del cliente, è da un'esigenza di trend di mercato, perché esiste un certo pessimismo dovuto alla riduzione del numero dei lotti, dei vari ordini, e il cliente, il cliente è portato ad avere difficoltà ad acquistare una macchina che abbia una monoproduzione durante la sua vita. E questa interpretazione del nostro transfer flessibile di flessibilità l'abbiamo avuta utilizzando anni e anni di ricerca e sviluppo per ottenere un macchinario che riesca nell'arco produttivo a soddisfare più esigenze di lotti diversi mantenendo lo stesso, la stessa famiglia di pezzi. Quindi c'è una suddivisione di quelli che sono, eh, una suddivisione di quelli che sono i pezzi che verranno prodotti sullo stesso macchinario in modo tale da rendere la macchina più durevole e eh, mantenerla in produzione più a lungo. Per flessibilità, oltre chiaramente a inserire centri di lavoro, eh, morse rotanti, morsetti rotanti, in BTB abbiamo creato un transfer con quarto e quinto asse in tavola, in continuo, e l'utilizzo di centri di lavoro con cambio utensile integrato che permettono, senza dover cambiare o riattrezzare il macchinario, la possibilità di fare più pezzi. Avete decentrato il cambio utensile sul centro di lavoro, in sostanza? Esatto. esatto. Perfetto. Bene. Otto Bufoli, Bufoli Transfer, io vi conosco da anni per i vostri transfer da barra statica, che sono un po'... Mi, mi, mi corregga se sbaglio, sono un po' uno dei vostri cavalli di battaglia. Sì, sì, è il nostro prodotto di punta in effetti, sì. sì. sì, 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 sì. Anche se comunque la macchina flessibile è l'altro certo. campo principale dell'applicazione certo. dei transfer buffoli. Eh, mi sono segnato alcuni appunti per cui li guardo anche un po' dal telefonino, se mi permette. <ride> Fuori dal tema 4.0 che chiaramente è una delle tendenze ma ne parleremo dopo, suppongo. Eh, assistiamo a due tendenze contrastanti che sinteticamente chiamerei il transfer grande e complesso e il transfer forse si può dire un po' più piccolo e semplice secondo me comunque sono due tendenze che vedo entrambi in questo momento da un lato vengono infatti richieste macchine sempre più complesse, più grandi, più precisi, più flessibili con molti assi, moltissime, abbiamo fatto macchine anche con 250 assi mi sembra 
dotate di alcune decine di mandrini che siano in grado quindi di completare famiglie di pezzi molto complessi e di alta precisione con operazioni che possono comprendere anche la lappatura, la rullatura, la superfinitura e quindi evitare poi la rettifica, eh, pezzi completamente sbagliati per evitare successivi interventi umani di sbavatura, sempre più integrati con processi in process tipo controlli con rettazione oppure post process tipo magari altri controlli che si devono fare più a campione post process oppure lavaggi, marcature per la tracciatura, lubrifica e anche imballaggio diretto in casse di pezzi finiti controllati e pronti per la spedizione, per cui in qualche modo abbiamo avuto sia casi in cui il cliente ci ha poi commissionato praticamente una mezza fabbrica intorno certo. al transfer o al transfer flessibile, oppure dall'altro lato ci sono emerse anche delle tendenze che direi abbastanza divergenti rispetto a questa, anche perché fortunatamente, perché se facessimo tutte macchine di questo tipo veramente sarebbe anche troppo impegnativo, Emerge anche la richiesta di macchine semplici, magari qualche duna che torna ad essere macchina anche un po' monoscopo, per cui il concetto di riduzione del costo prezzo ancora tramite la macchina monoscopo è meno costosa perché comunque la flessibilità ha un costo certo. notevole. Poi ci torneremo su questo. Ok. Eh, oppure di macchine piccole per fare pezzi molto piccoli. Abbiamo introdotto un transfer per lavorazioni da filo e quindi anche di pezzi di alcuni millimetri. Oppure vabbè, abbiamo anche introdotto la macchina per fare i pezzi fini a due metri, per cui abbiamo esteso di molto il campo. Sì. Questa cosa da due millimetri a due a metri, due metri eh, è esteso perfetto. molto. Eh, macchine compatte, perché effettivamente oggi la richiesta di contenere ingombri è una richiesta che ci sta venendo da varie parti del mondo. Eh, oppure macchine dotate di numero di ridotto di mandrini, cioè dedicate o comunque flessibili, cioè i cosiddetti multicentri, che sono macchine di fatto con un numero di mandrini tendenzialmente inferiore al transfer, nonostante la complessità del pezzo da lavorare, però proprio perché è dotata di sistemi di cambio tensile. Anche le stesse macchine multicentro le ho viste un po' su due, eh, su due estremi, perché da un lato abbiamo quelle estremamente ricche di moduli, quindi sono multicentri ma non sono quel multicentro che si può produrre in qualche modo standard, perché corre dietro la richiesta di andare su 6-8 stazioni e un numero di moduli abbastanza ampio, la possibilità di orientare il pezzo su 5 stazioni o portare il pezzo in tornitura, avere una configurazione tale da ehm, evacuare meglio il trucciolo rispetto a un multicentro a tavola appoggiata più tradizionale, eh, integrate anche queste con stazioni esterne di taglio barra, tutto un insieme di robotizzazioni per palettizzazioni e, e imballaggio pezzi eccetera oppure proprio quel multicentro che si sta in qualche modo configurando come una macchina normalmente a quattro stazioni, due o tre mandrini abbastanza semplice con i suoi piatti leggerevoli sono anche il multicentro sta prendendo questa dicotomia mh, che è anche basata sul budget del cliente che può certo. porre rispetto al pezzo benissimo grazie Stefano Mersi, Newty Transfer Buongiorno, eh, mi chiamo Stefano Marzi, rappresento la Newty Transfer di Brescia, Ospitaletto Brescia. Eh, molti temi sono già stati anticipati da chi ha parlato prima di me e descrivono bene quello che è oggi un transfer moderno. Newty Transfer sta cercando di proporre al cliente, al di là della flessibilità, una flessibilità proprio di mentalità, di approccio nel cercare di sposare quello che sono le varie richieste di volta in volta. Come diceva il dottor Buffalo un attimo fa, la flessibilità ha un costo, quindi non va neanche esagerato, non bisogna esagerare nell'introdurre questa flessibilità, ma bisogna cercare di dare la giusta flessibilità per avere poi un ritorno economico su quello che è il costo pezzo. La flessibilità a volte può essere anche una spesa inutile che rimane ferma, che rimane ferma e che non produce, che non produce reddito. Eh, noi stiamo cercando di eh, accogliere la gente, quando, i clienti quando vengono in Newty, cercando di fargli capire che il transfer che deve nascere è un qualcosa che dovremo creare insieme. I migliori transfer nascono sempre dalla collaborazione tra la tecnologia che il cliente applica nel produrre i pezzi e la tecnologia che noi siamo in grado di offrire nel creare le macchine 
il più performanti possibili, il più affidabili possibili e il più flessibili possibili quando questo è richiesto. Quindi diciamo che la vostra flessibilità nasce da un dialogo con il cliente e dal riuscire a eh, implementare in fase di progetto sulla macchina quelle che sono le esigenze del cliente, pezzi da lavorare, tecnologie che il cliente usa, se ho capito correttamente. Assolutamente, e spesso accade che si debba passare attraverso due, tre, quattro, cinque step diversi prima di trovare il giusto connubio tra quello che è la richiesta del cliente e la nostra capacità di costruire effettivamente il transfer. Certo, certo. Ecco, eh, diciamo, sempre parlando di evoluzione tecnologica, mh, voi avete posto l'accento sia sulla configurazione della macchina sia sul tipo di lavoro che il cliente va a fare con la macchina. Abbiamo parlato di cambio di procedure, abbiamo cambiato di eh, morsi di gestione del pezzo fatti in funzione anche delle esigenze del cliente. Abbiamo visto che questa flessibilità non è diciamo, un, un valore assoluto, va dosata, va dosata in funzione poi del, del conto economico del cliente. Eh, dal punto di vista, diciamo, eh, Dell'implementazione anche, ha eh, visto macchine anche con centinaia di assi, per esempio. Dal punto di vista dell'automazione della macchina intesa come diciamo, controllo di movimento, controllo numerico sulla macchina, eh, elettronica che va a vestire la macchina, eh, anche qua c'è stata un'evoluzione nella macchina, secondo voi? Cioè, facciamo così. Eh. Indubbiamente. Indubbiamente sì, eh, i controlli numerici hanno fatto passi, passi da gigante in questi ultimi anni, non solo a livello di eh, gestione di numero di assi, ma anche a livello prestazionale, eh, prestazionale che va sia dal punto di vista della eh, diciamo proprio velocità di esecuzione, a parità di velocità di taglio, quindi la produttività è sicuramente aumentata, eh, oltre ad avere... Eh, diciamo, mh, inserito prestazioni che prima potevano essere tipiche magari solo dei centri di lavoro quindi tante prestazioni che erano precluse al transfer eh, grazie alle nuove tecnologie e parlo soprattutto a livello di gestione di assi quindi oltre 200 assi e quant'altro eh, hanno, hanno contribuito indubbiamente eh, i costruttori dei, dei, dei controlli numerici ripeto, oltretutto hanno anche semplificato la vita di chi eh, poi deve, deve gestirli perché un tempo erano piuttosto macchinose le gestioni magari con eh, registratori, con marchi ingegni per poter raggiungere eh, diciamo, dei numeri che non erano raggiungibili se non con degli accrocchi Oggi la vita è molto semplificata sia dal punto di vista del costruttore che dal punto di vista dell'utilizzatore. Perfetto, grazie. Sì, l'innovazione che abbiamo subito noi come azienda, principalmente come si diceva prima, in qualche passaggio, in qualche passaggio dei colleghi che la flessibilità costa, che è vero perché diciamo, introduce dei costi supplementari, però la vera innovazione nostra è essere riusciti a trovare, individuare una fascia di cubo di lavoro che nel dettaglio sono 250 mm cubi, per cui questa flessibilità è fatta in grande serie ci ha aiutato ad abbattere e tagliare i costi del nostro macchinario in un modo molto aggressivo. Dunque, standardizzando, diamo il massimo della flessibilità e rispetto ad altri che ogni volta, come si diceva prima, il transfer in sé viene riprogettato di volta in volta insieme al cliente, la nostra filosofia ci porta a non sviluppare il transfer per il cliente, ma ad aver studiato noi un transfer flessibile per cui ovviamente non tutti, ma una buona fascia di mercato di clienti all'interno di 250 metri cubi riescono a beneficiare. Da qui il fatto dell'abbattimento dei, dei costi del macchinario stesso pur avendo molta flessibilità perché come tutti insegnano diciamo, la serie eh, aiuta dunque la progettazione del macchinario come ripeto non viene fatto di volta in volta che è un macchinario standard c'è un'evoluzione del macchinario tramite il nostro ufficio tecnico ma sono delle migliorie tecnologiche 
e sono fatte diciamo, passo passo, prima verificate, prima di essere introdotte, ma di per sé eh, è un'evoluzione del, del prodotto, ma non una riprogettazione da zero. Dunque abbiamo cambiato un po' pelle in questi ultimi anni e ci siamo focalizzati appunto molto su uh, questo macchinario. Infatti sul mercato eh, non ci vedono più come eh, costruttori su commessa di macchinari anche molto complessi che eh, diciamo ci sono altri che sono molto bravi a farli e ci siamo focalizzati su questa costruzione in serie di questo transfer flessibile che sì, appunto sì. prende il nome di... Si è capito una certa diversità di approccio di fra le varie filosofie sì, diciamo sì. assolutamente. Grazie. A lei. Eh, in BTB transfer per quanto riguarda invece la flessibilità di macchinari quello che abbiamo cercato di fare, abbiamo voluto fare, è cercare di portare il transfer a una sticella più alta per quanto riguarda la produzione e la tipologia di pezzi. Il trend che stiamo vedendo negli ultimi anni è un, un aumento della complessità dei pezzi da lavorare e un cambio continuo della tipologia di pezzo tramite piccole modifiche che di anno in anno vengono portate allo stesso pezzo. Questo comporta che i macchinari, oltre ad essere macchinari complessi e già costosi, devono essere abbastanza flessibili da poter garantire la continuità produttiva dello stesso componente senza dover modificare la struttura stessa del transfer e per fare ciò in BTB Transfer siamo riusciti a creare un macchinario eh, soprannominato il mostro il mostro? Il mostro eh, direttamente dal cliente che l'ha chiamato Godzilla stiamo parlando <ride> di un transfer a tavola verticale con 12 stazioni, 29 centri di lavoro 41 mandrini eh, montati anche bimandrino bitrasmissione questo permette di avere in macchina 41, 41 utensili eh, montati sul centro di lavoro quindi poter lavorare all'interno di un cubo di 300 cm cubici eh, di 300 per 300 mm certo. che permette appunto al cliente di non dover mai eh, cioè con lo stesso macchinario di poter fare da terzista e comunque alzare il livello della tipologia di produzione in modo tale da garantire che la lavorazione, cioè il maggior, il maggior valore del pezzo che si ottiene tramite la, la lavorazione eh, garantisca e giustifichi il costo del macchinario che comunque chiaramente si alza. Perfetto, perfetto. Tu bufoli? Eh, con eh, il 2018 facciamo 60 anni dalla fondazione dell'azienda e 66 da quando è stato fondato l'ufficio tecnico e abbiamo ridominato anche il gruppo in Buffoli Industries eh, e con questo segnaliamo la presenza all'interno del gruppo Buffoli dell'azienda che realizza la parte elettronica. Con questa azienda realizziamo quindi la parte elettronica delle nostre macchine sia quando usiamo CN da commercio come Siemens e Fanuc sia quando nella maggior parte delle nostre macchine si utilizza il controllo numerico Buffoli, che quindi è realizzato proprio su hardware Buffoli, sia come controllo che come PLC. Eh, L'evoluzione quindi della parte elettronica è continua, anche perché è un'azienda che serve non solo il settore transfer, e quindi è un, è un elemento che ci permette di aver anticipato la tendenza di digitalizzazione dei controlli numerici e di aver in qualche modo da tempo un sistema aperto che quindi si è portato più facilmente verso il tema Industria 4.0, visto che la domanda di partenza è relativa all'elettronica. Assolutamente. Ecco. Eh, ricordiamo quindi che Buffoli, sotto il marchio Buffoli c'è anche un CNC proprietario. Esatto. Ecco, vo esatto. Volevo... Eh, quindi usiamo sia Siemens e Fanuc certo. che un CN proprietario che consente effettivamente prestazioni superiori e rientra nella filosofia globale del transfer che aveva anche anticipato Gnutti in termini di eh, flessibilità che in qualche modo va a essere anche essa stessa personalizzata sulle esigenze del cliente per cui non quella flessibilità che può essere, può essere estrema ma anche a volte è giusto mirarla perché comunque le aziende hanno una loro linea di prodotto, hanno una loro filosofia e costruire anche la flessibilità in ascolto col cliente e in, in costruzione anche di quello fa parte proprio della natura del transfer perché noi come costruttori di transfer siamo aziende che ascoltano e costruiscono la macchina col cliente se una volta la costruivano come monoscopo perché quella era la richiesta oggi la richiesta è produttività, flessibilità, precisione va costruita insieme questo pacchetto certo, certo 
Relativamente al discorso del controllo numerico, ovviamente se parliamo del transfer di 20-30 anni fa, quando comunque la gestione era idraulica o la pneumatica e quant'altro, era più una questione di PLC che c'era sotto che dava la prestazione al transfer. Oggi tutte le macchine, tutti gli assi sono a controllo numerico, Newty Transfer ha fatto una scelta bidirezionale, Fanuc e Siemens. Abbiamo un ottimo rapporto con loro, un rapporto molto diretto che ci permette di sviluppare e di adattare il controllo alle esigenze del transfer dove il controllo numerico è effettivamente portato al livello più estremo. Però Newty sta eh, spingendo molto anche su quello che è l'interfaccia utente di questo controllo che è personalizzata all'interno del nostro eh, reparto software e viene resa il più diretto possibile, il più user friendly possibile. Eh, questo perché non deve spaventare poi all'utilizzatore finale il trovarsi di fronte a una macchina troppo complessa e magari pensare di non essere in grado di gestirla. Quindi questa è un po' la filosofia che segue Newt oggi. Benissimo. Vi chiedo se... Mi... No, 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 ma lo faccio passare eh, così abbiamo i microfoni. Perfetto. Allora... Diciamo che dopo questa fase un po' se vogliamo di riscaldamento, avete un po' raccontato cosa fate, quali sono le macchine, come si sono evolute e come voi avete deciso di eh, indirizzare questa evoluzione. Passiamo a una cosa di delicatezza magari un po' più crescente rispetto a prima. Parliamo dei mercati, eh, dove si rivolgono queste macchine. Prima il dottor Buffoli ha fatto un'affermazione, l'ha fatta qua oggi, che per me non è una novità. Nel senso, eh, flessibilità, ne abbiamo parlato, flessibilità dosata in funzione di, ne abbiamo parlato, ma restiamo sempre nel campo dei transfer. Stiamo ancora parlando di macchine che devono garantire un costo pezzo estremamente competitivo e macchine che siano in grado di correre, anche di produrre grosse produzioni. Quindi quello volevo un po' capire con voi. Quali sono questi settori di sbocco delle macchine transfer? che hanno mantenuto queste caratteristiche diciamo tradizionali di alta produttività e di basso costo pezzo o che magari hanno, eh, sono scaturiti dalla capacità del transfer di essere più flessibili. Quindi magari dei settori nuovi di applicazione che non c'erano una volta e che adesso ci sono grazie alla flessibilità o, o magari che sono cambiati settori tradizionali che hanno potuto evolversi grazie alla flessibilità. Ecco, volevo un po' con voi fare il punto anche su questo discorso più applicativo, se vogliamo. Poi lo Beh, eh, diciamo che mh, noi non vediamo eh, limiti dal punto di vista eh, applicativo della macchina transfer. Eh, come in più occasioni eh, viene ripetuto, eh, l'importante è che ci, sia, ci siano i numeri i numeri in grande quantità per giustificare l'investimento di una macchina transfer, quindi eh, non ci sono, potrebbero essere legati all'automotive, ma non solo all'automotive, possono essere legati alla raccorderia, ma non solo alla raccorderia, possono essere legati non so, al biomedicale, ma non solo a questo, quindi in qualsiasi campo applicativo dove parliamo di alte quantità annue, eh, il settore eh, il, la macchina eh, che fa da, da regina in queste applicazioni indubbiamente il transfer più o meno flessibile che sia perché eh, giustamente va dosata per, per non esagerare eh, poi nell'investimento ma non esistono diciamo, eh, settori più o meno dedicati al transfer torno a, a ripetermi ma dove ci sono i numeri sicuramente c'è un transfer eh, sia come dicevano, dicevano i miei colleghi perché oggi le tecnologie permettono anche di inserire controlli in process quindi garantire una qualità elevatissima e, oppure eh, fare correzioni in process proprio per portare estremizzare questi concetti che prima erano prettamente legati al centro di lavoro Ripeto, io trovo difficile trovare un, un settore in cui eh, non possa essere applicata eh, la produzione con macchina transfer, quindi trasferimento del pezzo da una stazione all'altra. E comunque, come ha detto giustamente lei, eh, ha voluto anche sfatare comunque un certo luogo comune, nel senso 
è una macchina assolutamente a 360 gradi è a 360 gradi indubbiamente poi con la tua cota sì, eh, nel nostro caso più che nuovi mercati o nuove opportunità abbiamo visto eh, gli scenari che sono cambiati gli stessi utilizzatori di macchine transfer eh, gli si sono ridotti i lotti dunque magari in un anno fanno ancora una buona quantità ma questa quantità annua sempre più viene spezzettata in micro ordini verso, verso il nostro cliente dunque è vero che bisogna raggiungere il costo pezzo e che il transfer è la macchina numero uno per raggiungere il costo pezzo però quando si introduce la variabile del lotto sempre più piccolo dunque parlando anche dei stessi pezzi ma lotto sempre più piccolo ovviamente il riattrezzaggio va a far parte più il lotto è piccolo più pesa in modo significativo nel costo pezzo dunque queste macchine standard flessibili che abbiamo studiato come il transfer è veloce nel produrlo nel produrre i pezzi queste macchine flessibili sono veloci nel riattrezzare cioè è una velocità eh, orientata focalizzata sul riattrezzaggio pur mantenendo ovviamente non il monomandrino ma più stazioni di lavoro dunque anche qui i mercati sono d'accordo anch'io sono, sono svariati e sono le opportunità di mercato che in forte evoluzione verso la produzione di piccoli e medi lotti ripetuti nell'anno dunque è la il fatto di essere veloci a, settare, a risettare la macchina e non solo veloci nel produrre il pezzo perché è un bilanciamento appunto della flessibilità e produttività dunque i mercati bene o male noi vediamo sempre gli stessi mercati ma sono cambi di scenari dunque scenari nuovi su stessi mercati benissimo grazie Buon nome. Eh, per quanto riguarda BTB eh, quello che abbiamo visto in questi ultimi anni è che l'unico settore che ancora oggi mantiene gli stessi numeri eh, per giustificare un transfer, comunque lotti abbastanza grandi, è quello della la raccorderia. La raccorderia ancora oggi eh, mantiene gli stessi numeri, anche in lieve diminuzione, comunque mantiene gli stessi numeri per giustificare un transfer. Altri settori invece che grazie alla nostra flessibilità siamo riusciti a ottenere una buona risposta anche con lotti inferiori, ma comunque una famiglia molto numerosa, è il serraturiero. E BTB Transfer nel 2009 ha acquistato una piccola azienda di, che si occupava di transfer lineari per serature e grazie a quello siamo entrati anche nel settore serraturiero sviluppando un know-how non indifferente. Fra l'altro un settore che lo serraturiero che è anch'esso in continua evoluzione perché no, certo. mh, insomma, ogni tanto uno legge nome uniche che cambiano, serrature di tipo europeo che entrano con nuove normative europee per maggiore sicurezza, c'è un disegno sempre in evoluzione anche abbastanza rapida. Eh, di fatti, giusto per farle un piccolo esempio, l'ultimo transfer in progettazione in casa BTB eh, prevede un eh, una famiglia di pezzi che arriva fino a 600 differenti singoli pezzi sviluppati e lavorati sullo stesso singolo transfer, con, grazie a tecnologie flessibili come il cambio dei morsetti, con tre singoli set di morsetti noi riusciamo a fare una famiglia di 600 pezzi diversi. Bel esempio numerico. <ride> Bene, è un ottimo. Prego. Um, a livello di settori devo dire che i settori sono quelli di cui parlavamo anche anni fa tendenzialmente più qualche cosa in, che si aggiunge forse comunque automotive, elettrodomestici, un po' la meccanica varia, aria, olio, eh, gas, acqua, serrature con anche questo particolare delle varianti effettivamente estreme con produzioni su ricetta che è proprio Industria 4.0 molto molto marcato, fino addirittura a produzione di lotto 1, ci è capitata la richiesta su Penso. serrature. Elettronica medicale, medi richiesta realizzata anche, elettronica medicale, aeronautica, biciclette, macchine di movimento a terra, un po' più o meno questo, ad esempio stiamo facendo adesso una macchina che fa componenti per Boeing, per cui siamo anche nell'ambito dell'aeronautica dell che qualche volta permette qualche raro pezzo di qualche rara famiglia di pezzi di volumi sufficienti per un transfer. Eh, I volumi in questi settori secondo me sono più o meno tornati al livello del 2008 però, in buona parte di questi settori. Forse sono tornati a quel livello però per, la, per le singole aziende, nel senso che alcune aziende magari hanno chiuso, per cui magari altre hanno recuperato 
buona parte delle aziende sopravvissute che comunque hanno superato questi periodi di crisi hanno recuperato il, i volumi del 2008, i volumi diciamo massimi, per cui in qualche modo non vedo neanche dei settori oggi con delle difficoltà marcate, effettivamente oggi sono un po' tutti i settori che stanno abbastanza andando bene, per cui la differenziazione è di nuovo totale su tutto il campo. Però lei, eh, mi aspettavo che mi dicesse, visto che prima parlava Dovevo di barra, da 2 mm a pezzi da 2 metri. Eh, <ride> Torno su quell'argomento. E eh beh, nel senso, qual è il pezzo da 2 mm e qual è il pezzo da 2 metri? Il pezzo da 2 mm sta nell'ambito delle biciclette. Ah. E i pezzi da 2 metri, magari evito di dirlo, eh, comunque è realizzato su un transfer lineare perché chiaramente quella lunghezza a pezzo certo, non si certo, fa su un transfer a tavola certo, rotante perché... in qualche modo Buffoni nasce dal transfer lineare perché nel appunto fine anni 50 il, la prima macchina è stato un transfer lineare certo. Tor passiamo al circolare sostanzialmente nel giro di poco tempo e restiamo nel circolare per tutto il resto della vita e ultimamente siamo tornati sul lineare per, per avere anche questa Causa questa, dimensioni. Questa sì, causa per, dimensioni. questa parte di produzione si chiama linear flex quella macchina sì, perché sì. ha un montante mobile rispetto all'altro in modo da poter eh, gestire anche varianti eh, significative nel senso anche un pezzi che possono essere da 10 da 100 mm fino a 2 metri, fino a 2 metri nel senso, col montante mobile si riesce a, esatto. a, a diciamo, configurare la macchina per la lunghezza fra l'altro il caricabarre che, ha, che è stato brevettato consente anche di poter caricare barre di soli 6 mm con lunghezza fino a 6 metri quindi barre che sarebbero difficilissime da gestire eh sì. vengono invece gestite in, con un processo in automatico grazie a un sistema diciamo, di singolarizzazione della barra che è stato brevettato problemi di rigidità sulla barra anche perché così... sì, sì, la, la barra praticamente eh. sono dei, dei, quasi dei fili, dei fili so. per cui bisogna riuscire a singolarizzarli per portare, per portare in macchina e questo fatto automaticamente non è stato... Non è stato semplice, abbiamo trovato un'idea interessante che quindi è stata brevettata internazionalmente. Bene, bene, grazie. Allora, per quanto riguarda i settori di applicazione, allora, io mi riconduco un po' a qualche anno fa, mi ricordo che era difficile a volte far passare il concetto, forse magari anacronistico, del transfer legato all'ottone, alla raccorderia, e solo quella. Oggi i settori di applicazione sono molto molto differenziati. Per quanto riguarda Newty Transfer eh, abbiamo introdotto eh, nel 2012 un nuovo prodotto che si chiama Piccola che ci ha consentito di esplorare nuovi settori, settori che prima non potevano essere affrontati perché le richieste eh, erano troppo spinte dal punto di vista di precisione e dal punto di vista di eh, grado di finitura superficiale. Eh, piccola è una macchina a 24 stazioni che può avere fino a 66 mandrini che operano in contemporanea quindi la possibilità di differenziare, di suddividere i vari passaggi in tanti tanti step Questo, questa macchina ci ha, ci ha permesso di affrontare nuovi settori come l'orologeria per esempio laddove c'è un connubio oltre alla precisione molto spinta anche di una finitura superficiale decisamente che va al di là di quello che certo. prima potevamo fare. Certo. E anche, mi permette anche magari con dei pezzi eh, con caratteristiche, per esempio di durezza o eh, diciamo anche sì, di trattamenti termici, durezza anche superiori alla norma, alla media diciamo. Assolutamente, anche lo studio di nuovi materiali da, eh, è stato approfondito molto negli ultimi anni possiamo dire che nel, probabilmente nell'ultimo quinquennio l'automotive comunque è la parte che ha eh, spinto di più che ci ha permesso di alzare l'asticella del livello tecnologico da questo punto di vista per esempio eh, entrando in settori di questo tipo è stata richiesta anche un'analisi molto più approfondita riguardo quello che riguarda il eh, controllo statistico di processo Newty per esempio ha implementato molto quello che è la parte di sala metrologica, eh, faccio una piccola premessa, oggi noi come da quando siamo nati nel 1955 sposiamo la filosofia del produrre tutto in casa, quindi la macchina viene progettata, 
viene costruita e viene assemblata interamente negli stabilimenti di ospedaletto. Tutti i pezzi che compongono le nostre macchine sono controllati al 100%. Però la nostra sala meteorologica ha un doppio scopo, dà anche al cliente la possibilità di eh, attuare durante il collaudo il controllo statistico di processo che sarà poi quello del processo definitivo della macchina installata nella sede di produzione. Se si vuole alzare l'asticella questa è la strada e la direzione che bisogna certo, prendere. Certo. Bene, grazie. Passiamo all'ultimo diciamo, tema che volevo proporvi, è eh, diciamo, ormai da, da un po' di anni direi si parla di industria 4.0, eh, diciamo, l'ingresso in grande stile della, delle tecnologie digitali nella produzione. Se volessi voi assumere in maniera un po' semplicistica quello che è Industria 4.0. Eh, questa è stata una sfida che ha coinvolto tutto il mondo industriale, eh, quindi anche il mondo della meccanica strumentale, quindi anche il mondo delle macchine transfer. E volevo un po' sentire il vostro punto di vista su come il transfer ha recepito eh, diciamo, la sfida o se vogliamo le tematiche messe sul campo dell'Industria 4.0, come si è mosso. A, eh, la vostra azienda e il vostro settore prego Beh, eh, Riello eh, è da diversi anni che diciamo in tempi non sospetti si era mossa in questa direzione nell'ottica sempre come è già stato menzionato prima eh, della semplificazione d'utilizzo della macchina stessa quindi macchine sempre più complesse ma contestualmente bisognava trovare il modo di renderle eh, il più gestibili dal punto di vista eh, dell'utilizzatore finale eh, nel miglior modo possibile, anche perché eh, non tutte le aziende possono essere strutturate come molte in realtà lo sono, ma eh, dal punto di vista della preparazione eh, del, dei tecnici stessi che utilizzano la macchina. Quindi diciamo che eh, Riello fin dagli anni 90 ha cominciato agli albori quando si sviluppava su piattaforma DOS delle interfacce utente che permettessero all'utente finale di semplificare la gestione, l'utilizzo, il cambio attrezzamento della macchina stessa. Quindi da qua, 5 anni ci siamo eh, evoluti verso quella che definiamo eh, la Riello User Interface Rui 3D viene così definita eh, proprio per andare eh, ad interagire con il mondo sia dell'utilizzo sia della manutenzione della macchina stessa diciamo che eh, si comporta né più né meno la nostra interfaccia come potrebbe essere una delle più evolute automobili del giorno d'oggi dove appaiono ciclicamente in funzione dei del, dei processi produttivi della cadenza produttiva della macchina eh, warning quindi attenzioni da prestare eh, manutenzioni da eseguire controlli da eseguire in maniera preventiva eh, proprio per evitare fermate macchina questo ripeto proprio nell'ottica di semplificare l'utilizzo della macchina e anche la manutenzione della macchina stessa onde evitare è preferibile fare un controllo in maniera preventiva piuttosto che su guasto certo, e quindi certo. questa è stata la nostra sfida creare la possibilità delle automobili meglio che avere le pastiglie di freni prima che tamponare piuttosto, dopo eh? esatto e questo è quindi è meglio avere un messaggio che compare a discrezione ovviamente poi dell'utente se cancellarlo se tenerne conto o, o comunque eseguire ciò che viene eh, suggerito non è vincolante ma questo eh, dà modo all'utilizzatore di fare un uso diciamo più corretto del mezzo produttivo per mantenerlo più longevo ed evitare fermate improvvise certo. oltre a essere ovviamente una macchina che eh, può essere tranquillamente inserita nella rete aziendale nel gestionale quindi fornire dati produttivi piuttosto che accettare eh, lotti eh, di produzione o, o programmazioni direttamente dal centro gestionale piuttosto che eh, eh, dall'officina stessa, quindi dall'ufficio produttivo. Grazie. Sì, per noi 4.0 sappiamo, sappiamo tutti che è un argomento molto vasto, 
dalla manutenzione eh, preventiva alla predittiva. Io voglio fare due esempi diciamo, che abbiamo applicato in porta. Uno è l'ottimizzazione energetica. Qui abbiamo stretto una partnership con Microsoft dove eh, praticamente nel nostro macchinario, che sono appunto 3 o 5 centri di lavoro, si va a fare una mappatura energetica del macchinario, vengono mandati i, questi dati fuori in cloud perché c'è bisogno di una potenza di calcolo molto superiore rispetto ai controlli numerici eh, a bordo macchina e eh, grazie a questo algoritmo che, insieme, che Microsoft eh, ha sviluppato andiamo a fare una sincronizzazione di accelerazioni e frenature degli assi combinando certe frenature con altre accelerazioni dunque andare a utilizzare, andiamo a utilizzare l'energia di frenata generata da un motore elettrico che frena l'andiamo a sincronizzare con eh, l'accelerazione di un altro motore questo detto in parole povere una volta attivato l'algoritmo la macchina parte in automatico il tempo di un ciclo di lavorazione che potrebbero essere 20, 30, 40 secondi, di ritorno dall'algoritmo abbiamo questi dati di sincronizzazione che vengono in automatico inseriti nella logica macchina e fa sì che eh, in soldoni sulla pinza amperometrica della macchina si risparmia un 18% a livello energetico. Dunque eh, è un caso molto reale e... Eh, dove si va diciamo, a risparmiare dei soldi, dove il cloud, per tante volte si parla di questo cloud, ma è un po' una cosa, non è solo una nuvoletta come ce la immaginiamo, <ride> ma grazie al cloud ottimizziamo i macchinari e si ha un 18% di risparmio energetico, dunque è una cosa molto tangibile. Un'altra novità che abbiamo introdotto a gennaio al, a Barcellona, al Cisco Live, dove c'è Cisco appunto che eh, fa questa, questo meeting annuale che partecipano circa 15.000 persone eh, sono stato un, siamo stati porta su un case history perché abbiamo sviluppato insieme questo concetto di umanizzazione del macchinario ovvero è una chatbot che non è altro che possiamo immaginare come un gruppo Whatsapp dove coesistono persone e macchinari e dove le persone all'interno del gruppo possono comunicare eh, col macchinario senza conoscere eh, diciamo, specifici codici o sistemi, dunque semplicemente eh, chiedendo al macchinario che, che prodotto stai facendo, che tempo ciclo, piuttosto quando è la prossima manutenzione eh, preventiva, piuttosto che eh, l'ultima volta che ti sei fermato, oppure anche lo stato, lo stato della macchina, temperatura mandrini, vibrazione, semplicemente dialogando eh, con, questi, con questo eh, concetto qua di, di gruppo Whatsapp e qui l'abbiamo sviluppato con Cisco e Italtel per umanizzare e far sì che la macchina risponda diciamo, a determinate domande andando a prendere dei dati veri ovviamente. Non solo eh, monodirezionale ma è bidirezionale il sistema perché non andiamo solo ad interrogare la macchina ma e anche la macchina che partecipa, tra virgolette, in qualche modo al gruppo elencando le sue esigenze. Fino a prima un allarme o un preallarme veniva visualizzato sul controllo numerico della macchina. Oggi eh, con, questo, con questa possibilità, attraverso uno smartphone in qualsiasi parte del mondo, non, non solo posso interrogare la macchina, vedere appunto come sta performando tutti questi dati, ma anche la macchina può chiedere... Eh, le sue esigenze aiuti dunque nel gruppo c'è dentro il responsabile dell'assistenza piuttosto che e questo vedo che sta prendendo parecchio interesse perché normalmente le informazioni dal reparto ai versi, vertici su in alto tante volte subiscono eh, diciamo deviazioni della notizia e soprattutto rallentamenti in questo modo è, è molto trasversale e si può dialogare con la macchina ed è per questo che è un altro concetto di estremo di interfaccia semplificata dunque non è solo l'interfaccia grafica sulla macchina stessa ma anche eh, in questi gruppi eh, di lavoro dove possono coesistere macchine e persone ed è uno degli aspetti affascinanti dell'industria 4.0 anche 
riuscire a utilizzare le tecnologie di uso quotidiano, perché uno Whatsapp pensa che sia il gruppo genitori dei figli a scuola, il gruppo di quelli che vanno in palestra, no, c'è anche il gruppo con la macchina e i colleghi e, e quindi con una tecnologia molto, molto easy, accessibile, possiamo anche lavorare, insomma, ecco, questo è sicuramente sì, affascinante. Infatti il concetto di offrire soluzioni innovative sì, interfacce friendly, ma a costi eh, bassissimi perché certo. usando tecnologia già, già disponibile. Certo, assolutamente, si, si cavalca la tecnologia come un'onda di surf, insomma, di, ecco, mettiamo questa immagine un po' stolunata. <ride> Grazie, poi il dottor Bonomi. Grazie. Eh, per quanto riguarda il 4.0, in, uh, fin dalla sua nascita, quando, o meglio, quando venne presentato alla IMO di Hannover del 2011, BTB Transfer era presente e già allora i nostri sistemi erano già quasi a pari passo con quello che è l'industria 4.0 attuale. Partendo dalla semplice, banale, ma importantissima teleassistenza che utilizziamo per connetterci con i macchinari dall'altra parte del mondo, che tra l'altro offriamo un servizio 24 ore in continuo per poter verificare lo stato e correggere i nostri macchinari, il 4.0 in BTV Transfer si è svoluto per dare appunto al cliente un servizio che sia appunto redditivo. Per fare ciò non solo abbiamo presentato un sistema 4.0 ma l'abbiamo costruito e per costruito intendo eh, perché si tende ultimamente ad andare su un sistema il 4.0 se ne è sentito parlare molto, è molto diffuso, è stato molto utilizzato al termine ma mai nessuno aveva mai esposto in una mostra costruendo direttamente una fabbrica grazie anche a altre dieci aziende del Bresciano abbiamo costruito una fabbrica totalmente interconnessa e senza l'utilizzo di un singolo operatore e questo come posso testimoniare dall'applicazione abbiamo creato un'applicazione che permette direttamente di vedere tutti i dati dei vari macchinari comprese produzioni in tempo reale e avviare o interrompere la produzione della linea questo fa sì che non solo i dati di produzione siano disponibili eh, a tutti i gruppi e comunque le persone responsabili all'interno dell'azienda ma si crea anche un sistema informa informativo che permette lo svolgimento e comunque l'organizzazione aziendale e della logistica che crea comunque, comunque alla fine della filiera produttiva un recupero costi derivato dalla riduzione di sprechi in tempi morti. Benissimo, grazie. Buffoli. Allora, ehm, qui in Mexpe Buffoli presenta anche la propria esperienza nell'industria 4.0 che è un'esperienza che è basata su questa, prevalentemente sull'elettronica di nostra progettazione progettata e realizzata in collaborazione con Electro Engineering, diceva azienda del gruppo. Eh, L'elettronica nostra è totalmente digitale ed aperta e tramite questa diciamo, trasformiamo la macchina in una smart machine che dialoga con l'operatore mediante Windows o sistemi indossabili come smartwatches o i touchscreen o comunque altri sistemi che rendono effettivamente la macchina molto user friendly e chiaramente la parte software e la, la, la qualità dell'interfaccia ne è un elemento essenziale. Eh, la macchina è distribuita su tutta la macchinaria di sensori intelligenti che consentono il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva o programmata con preallarmi prima dell'insorgenza di un problema, permette una diagnostica che entra nel dettaglio di ogni singola causa di fermo macchina, dando indicazioni all'operatore molto concrete. Permette poi la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale, dei dati di produzione con statistiche su uno o più macchinari, sempre tramite un nostro sistema. Anche la gestione dei pezzi di ricambio è un, un ambito su cui stiamo lavorando con un, una digitalizzazione di questi aspetti. Strumenti di modellazione e simulazione aiutano alla progettazione delle attrezzature e dei cicli di lavoro, è un altro aspetto che è stato migliorato e implementato ulteriormente. L'utilizzo di videocamere per l'assistenza remota supporta l'operatore soprattutto quando abbiamo linee robotizzate molto complesse allora è effettivamente utile avere una visione completa del macchinario comunque, oppure per essere come essere sulla macchina anche da quando si, ci si trova remoto questo consente l'immediatezza dell'intervento e la rapidità della risoluzione di quelle che sono state le cause di fermo macchina ultimi aspetti anche se non ultimi in ordine di importanza 
la macchina dicevo, dotata di calibri, quindi di processi in process per la, quali per la, per la qualità totale e di sensori per gestire il risparmio energetico del macchinario, quindi la macchina in qualche modo diventa effettivamente sempre più un sistema intelligente adattativo che lavora in funzione della massimizzazione della sua efficienza. Grazie. Per quanto riguarda il tema della 4.0, ovviamente anche Newton non si è fatto cogliere impreparato e ha sviluppato celeremente un sistema di interfaccia per eh, gestire tutto quello che sono i parametri richiesti dalla 4.0. In particolare abbiamo presentato ad Hannover lo scorso anno eh, la nostra soluzione che prevede una semplice interfaccia suddivisa in sei macrofamiglie dove sono a disposizione tutti quei dati che sono richiesti per la gestione della macchina in un contesto globale della 4.0. Brevemente eh, diamo a disposizione i dati della macchina, quindi tutto quello che è lo stato macchina la, e la, soprattutto la documentazione anche in consultazione rapida con anche delle guide illustrative su eh, come trovare determinati componenti, su come intervenire in caso di problemi e quant'altro. Si possono seguire la pianificazione dei lotti produttivi, quindi gestire da remoto quello che è eh, lo stato attuale della produzione e la predittività di quello che andrà in produzione in seguito. Anche per quanto riguarda la manutenzione eh, è possibile seguirla con una, una pagina dedicata in cui si possono eh, ver verificare lo stato dei motori, quello che sono eh, le fasi diciamo di, eh, di prevenzione per eh, risparmiare quello che è la parte di costo di gestione della macchina. Una parte diagnostica dove c'è un elenco degli allarmi, solitamente sono visibili i primi 20 messaggi, però si possono richiamare anche tutto quello che è la parte di storico tutto quello che è la parte di funzioni adattative, perché spesso e volentieri queste macchine sono equipaggiate su richiesta con sistemi tipo Renny Show per il eh, controllo, comunque sonde che mh, controllano il riposizionamento del pezzo nel caso di ripresa del pezzo all'interno della macchina stessa. Mh, funzioni specifiche legate per esempio in fiera avevamo equipaggiato una macchina con due accelerometri eh, sui quali venivano stabiliti dei range di utilizzo quando si eh, usciva eh, all'esterno di questi range di utilizzo e se la macchina entrava in funzionalità anomala eh, uscivano degli allarmi eh, che eh, davano indicazioni di intervenire o comunque di correggere quello che era la modalità di esecuzione della macchina e ovviamente come accennava anche il dottor Porta la parte di consumo energetico è fondamentale lo è non solo per quanto riguarda la macchina transfer, ma per quanto riguarda proprio la gestione dell'azienda. Un piccolo accenno al discorso 4.0, spesso si chiede eh, alla macchina transfer o quello che può essere al centro del lavoro di essere un 4.0 ready, però non dobbiamo mai dimenticare un aspetto fondamentale, ovvero che essere 4.0 è più un compito e un peso che è spesso legato all'utilizzatore finale perché quando ci si approccia a determinati clienti che hanno già una formazione a livello di raccolta dati, sistema messo o quant'altro è anche abbastanza semplice rientrare in quello che sono le richieste dei parametri da 4.0 però non dimentichiamo che in Italia abbiamo anche tante piccole e medie industrie che invece per i quali non è stato poi così semplice questo adeguamento e spesso e volentieri il più del lavoro è sulle loro spalle più che sul costruttore di macchina transfer. Diciamo che eh, tutti abbiamo studiato quando eravamo a scuola la, la fine del risorgimento, la frase l'Italia è fatta, adesso bisogna fare gli italiani. Mi sembra un po' che il ragionamento sia analogo. Allora noi costruttori, l'industria 4.0 sulle nostre macchine c'è, Adesso bisogna che la gente prenda l'abitudine o eh, diciamo, adegui la sua forma mentale a, a tutte quelle che possono essere le potenzialità di queste nuove tecnologie, che poi per voi nuove sono, come già lei sottolineava, per voi sono nuove tecnologie fino a un certo punto e magari se l'uso di tecnologie esistenti, come diceva lei, per migliorare le prestazioni della macchina e l'interattività della macchina. Tocca adesso all'utente... Eh, cambio di cultura.
esatto. Un cambio di cultura che ha alla base una cultura solida che è quella del transfer, che ci ha dato delle belle sorprese in questi anni, con tutte le cose che avete raccontato, ne siete stati testimoni, ha saputo sposare bene il 4.0 e sicuramente anche un futuro ci darà altre belle sorprese, perché eh, come avete testimoniato non è una tecnologia che sta ferma, eh, si evolve, riesce a stare al passo con i mercati e torno a ripetere, concludendo come ho aperto, che è veramente un fiore all'occhiello dell'industria strumentale italiana del nostro paese. Io signori, se non avete nulla da aggiungere, eh, vi ringrazio. Abbiamo sforato di 15 secondi, così posso lasciarvi andare ai vostri stand. E ringrazio tantissimo tutti della vostra partecipazione.